here at just under two minutes of the first. Oh, huge right hand there. Record, good resume, good experience, big puncher himself. Fighters neither have settled into this. Both have a good uh, knockout resume. Yeah, Woodall, most days knockouts have been respectful. They knew the challenge of the other fellow face. As the quarry just gets the crowd going now. Oh, good backhand. Just for the killer blow. Every oh, oh, a huge right hand. And Woodall again just with well, the head flicked back. He's on the ropes. For a long time, even with top class uh, UK opposition, off. brilliant. Shot. Well, Big shot, that should have been in there. He's trying to get in there. Oh, the referee might be. Yeah, his glove hit the canvas. Should have been, should have been a knock there, yeah. Crowd really G'd up now, and what will that oh. do for Paul oh. McCrory? Who catches what all on the ropes are good. Well, McCrory just trying to get that left yeah. hook going again, and well, urge McCrory over the line here. This very partisan crowd is again just. That knockout spree oh. through. 2017, 2018, where it was round one, round two, left, right, and, and centre. One eventually saw the the distance out over four rounds. Now that was back in 2018. Last week, then you have nothing, nothing else in, in in your locker, of course. It's no doubt that the, the, the Collins fight was posing him problems until he turned it all around in the second half, and he, he got that uh, eighth round stoppage as well. Uh, which was uh, a career high for him on that to Collins. Oh, he's hurt it. him there. The power already getting through. And he's going after him, McCrory. Another big left hand. Oh, there's a long, long way to go here. Uh, just under two minutes of the first. Oh, huge right hand there from Podrick McCrory. And up against the ropes. And Mark Lyson has waved it all off. It was a huge right hand. Yeah. Der ein bisschen mehr Erfahrung. Aber die Präzision konnte nicht so sehr über die Wucht. Er sitzt aus der langen Distanz mit dem Aufwärtshaken. Das ist ein bisschen zu optimistisch. Sowas sollte nicht durchgehen, zumindest nicht, wenn man noch voll konzentriert ist. Jetzt wird mal die Auslage, stellt sich so ein bisschen hin, drückt ihn runter. Das war... Da darf er dann nicht so stehen bleiben, Leon Bunn. Und so auch nicht. Das sind wilde Schwie IBO immer noch erklärungsbedürftig ist. Er wackelt. Bunn wackelt. Er kassiert den Volltreffer und der wird durchmarschieren. Weggehen. Es wird gefährlich nicht mitschlagen. Nochmal die rechte und die linke. Bunn wackelt. Aber er versucht, die Deckung geschlossen zu halten. Versucht mitzuschlagen. Es sieht nicht gut aus am Seil. Noch 25 Sekunden. Er kassiert die Linke. Junge. 11 Sekunden, 10 Sekunden. Er nimmt sie. So stehen bleiben und nicht darauf warten, dass die Treffer kommen. Natürlich wird er weiter so marschieren. Vielleicht auch alles reinwerfen, McGrory, der auch schon überlegt hat, schaffe ich das überhaupt, zwölf Runden hier durchmarschieren zu können? Na, dann probiere es halt in vieren. Und wenn jetzt die Chance da ist, alles reinzulegen, bleiben und nicht so stehen bleiben, vor allen Dingen, kassiert wieder. Und das ist dann nochmal ein Volltreffer von Fit. Er wirkt jetzt so, als ob er nicht nur weitermachen will, sondern das auch wirklich kann. Aber er muss auch weggehen, er muss auch was anbieten, er muss auch mitschlagen. Und darf da nicht nur einfach abwarten, dass ein Volltreffer reinkommt. Wieder kommt der Haken durch. Verdammt, die Deckung ist nicht gut genug. Sie ist nicht stabil. Will man das wirklich laufen lassen? Ich bin nicht sicher. Er steht am Seil. Er kann nicht mehr so richtig dagegen halten. Oder vielleicht doch. Er braucht jetzt irgendwas. Auch über die Ecke, Jörg Mielke. Ein guter... Konter, immerhin, ja, jetzt mal ein, zwei Dinger selber treffen. Nicht nur Kassiten zu kommen und sich wieder zu sammeln. Ähm, jammert aber auch ein bisschen viel zum Referee, McCrory, also dafür, dass es hier für ihn so gut läuft.
sich da für jede Kleinigkeit so zu beschweren, anstatt selber in die Aktion zu gehen. Könnte ja ein Hinweis sein, dass er ähm, möglicherweise ähm, Probleme hat. Aber die Probleme hat ein anderer und das muss das Ende sein. Junge, brich hier ab, mach vorbei, mach Schluss, durch den Kampf ab. Das kann so nicht weitergehen. Das hat doch Kram von Conny Mittermeier und das war absolut richtig so. Das war zum richtigen Zeitpunkt. Denn das Good left hook for McCrory. I don't know why Neves was complaining about that. He was in the back yeah. of the head. Oh, well. shot there from Neves. Lands a right hook of his own. Early action here at Ulster Hall. And the jab and right. Oh, shot there from McCrory. And the right hand there on the top of the head. Should have come back with the left hook, though. If anything, just to put himself back on line. Took back there for Nevis and the jab. Not the man. Backs in off the arms and goes, but then gets through. Both men high guard early on. Oh, Whoa. massive shot from the Curry. Left hand irons out Four. Nevis. For Celso Nevis. A lot of time left in the rounds. One. Two. And Nevis down for the second time. Out this time. And McCrory defends his belt in front of the home crowd. For the jab, Gorokov just trying to distract with these two in the opening round. Short left hand there from McCrory, followed up with a right. I don't think that Andy Clint does he need to get on the jab a bit more here. McCrory just shoot that look. good punching distance there, Gorokov, and then he didn't let his hands go straight in. He's happy to step in and throw Gorokov. That's what I was talking about towards the end. There's a bit of blood coming. And then the nose there, I think, in the glory, possibly. Broken before, I think it's fair to say that. That was a good shot, though, from McCrory. McCrory, as we mentioned, he sets his feet and puts some meat on that. Gorokov is feeling some of these, you can tell that. Just sinking into the ropes, bobbing and weaving. McCrory very, very close with another left hand there. If he can land clean before the end of the round here, I think Gorokov is ready to go down again. He just half turned his back. The blood from the nose may be a problem. Decent combination there from McCrory, who's nice and accurate and spiteful, looking for the uppercut. Turns it up just a little notch, he'll get rid of him here. He's really putting a dent. This towards the end of that round, Gorokov looked no. like he'd rather be anywhere no. else as he does there. Just Wipes the blood away from his nose. Seek of the head there, I think, maybe. And the referee has laid this one over. And that doesn't come as any great surprise. As you said, David, it's resting. And McCrory looking to try and the corner post. He got it.